L'Evangelario di Lindisfern, uno tra i più bei manoscritti miniati prodotti nelle isole britanniche, prende il nome dalla prioria di Lindisfern, su Holy Island, nel nord-est dell'Inghilterra, dove fu creato. Il monastero ospitava una comunità religiosa che custodiva la tomba di San Cuperto. Un'iscrizione più tarda di un prete, chiamato Alfred, afferma che Edfrit, vescovo della chiesa di Lindisfern, in origine scrisse questo libro per Dio e per San Cuthberto. Il rivestimento in cuoio fu modellato da un altro vescovo, Ethelwold. Gli studiosi ritengono che Edfrit, il vescovo precedente, fu sia l'artista che lo scriva dell'opera. Le decorazioni seguono lo schema dei primi manoscritti celtici con fogli iniziali ricchi di elaborate esecuzioni calligrafiche pagine a tappeto come quella che vedete qui e ritratti degli evangelisti. Ciascuna pagina a tappeto occupa la metà di un foglio doppio. Questo esemplare è posto di fianco a una ricca pagina iniziale. I disegni sulla pagina a tappeto richiamano le decorazioni della pagina iniziale a lato. I quattro pannelli con trombe a spirale attorcigliate tra loro inseriti a coppie in cima e ai piedi della pagina fanno il paio con i medaglioni a spirale che adornano la lettera iniziale sulla pagina a fianco. In genere le pagine a tappeto erano puramente decorative e dense di motivi complessi e astratti. In questo manoscritto tuttavia ogni pagina a tappeto è incentrata sul simbolismo della croce. Questa pagina precede il Vangelo di Marco e il disegno principale ricorda la croce pettorale di San Cuthberto, che porta una pietra circolare al centro. Quattro croci più piccole vengono formate dagli intrecci blu e gialli su ciascun lato del disco centrale. Lo schema gradini nel disco centrale richiama i pannelli smaltati dell'orificeria del tempo. Il disco forma anche il centro della croce principale del disegno. Inoltre c'è una croce diagonale che si irradia dal motivo blu a gradini del disco e termina nei quattro pannelli degli uccelli intrecciati. Le figure dei volatili sono stilizzate e non possono riferirsi a nessuna specie in particolare. Alcuni studiosi sostengono che i disegni di questo evangelario rappresentano gli uccelli più diffusi nella zona, i cormorani. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.